നമസ്കാരം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ചില ചിത്രങ്ങൾ കൊച്ചുകുട്ടികളൊന്നും കാണരുതാത്ത ചില ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ ഇടുക്കി വെള്ളയായൻകുടി പള്ളി വികാരി ഫാദർ ജെയിംസ് മംഗലശ്ശേരി ഒരു വീട്ടമ്മയുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ ആധികാരികത നമ്മൾക്കറിയില്ല എന്നാൽ പോലും ഈ ചിത്രങ്ങളിപ്പോൾ തന്നെ വലിയ വിവാദമായിരിക്കുകയാണ് വലിയ വാർത്തയായിരിക്കുകയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളുമൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ വളരെ ആദ്യം തൊ ആദ്യം തൊട്ടേ വളരെ കാര്യമായി തന്നെ എടുത്ത് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ അതായത് മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളൊന്നും ഈ വാർത്ത കണ്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കൃത്യമായ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളുമൊന്നും അവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളും ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളും അടക്കം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ വലിയ ഇടപെടലാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ മോശം ചിത്രങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സമൂഹ മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആ ചിത്രങ്ങളുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ആധികാരികത നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായി ഇനിയും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഫാദർ ജെയിംസ് മംഗലശ്ശേരി അദ്ദേഹം ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വെള്ളയാൻകുടി പള്ളി വികാരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ സ്വകാര്യമായ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതമാണ് വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് രീതിയിലുള്ള ജീവിത രീതി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകാരം നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സഭയുടെ ഭരണഘടനയും സഭയുടെ നിയമങ്ങളുമാണ് ഇതിനെ എതിരു നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഈ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ മുങ്ങിയതായി അറിവുണ്ട് ഏതോ ഒരു ആശ്രമത്തിൽ ഇയാൾ ഇരിക്കുന്നതായി ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ ചില സ്വകാര്യ മാധ്യമങ്ങളും ചില സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളും ഒക്കെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരുവല്ല ബസേലിയൻ കോൺവെൻറ്റിലുണ്ടായ പെൺകുട്ടിയുടെ മരണം സന്യാസിനി വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ മരണം ഇതിന് മുൻപുണ്ടായ അനേകം കേസുകൾ എൺപത്തിയേഴ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുണ്ടായ നിരവധി അനവധി കേസുകൾ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ മരണമടക്കം അഭയ കേസടക്കം ഇത്തരത്തിൽ ഈ ക്രിസ്തീയ മതവിശ്വാസവുമായി അത് പഠിപ്പിക്കുകയും അത് പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആ മേഖലയിലുണ്ടായ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഫാദർ റോബിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ ഫാദർ സിറിയ കാർത്തികപ്പള്ളി ചങ്ങനാശ്ശേരി അങ്ങനെ എത്രയെത്ര കാര്യങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുക ഗർഭിണികളാക്കുക അതിൽ കുഞ്ഞു പിറക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ സ്വകാര്യമായ നിമിഷങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആ പ്രദേശത്തെ വീട്ടമ്മമാരുമായി സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾ പങ്കിടുക ഇതൊക്കെ നിഷിദ്ധം എന്ന സഭ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരു ത്വര ഈ പുരോഹിതന്മാർക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ത്വര ഒരു പ്രത്യേക അഭിനിവേശം സഭയ്ക്ക് ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്ക് ചില സഭാവിശ്വാസികൾക്കും ചില സഭയിലെ ചില മേ മേലധ്യക്ഷന്മാർക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇത്തരം ആൾക്കാരെ വെള്ളപൂശാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നടക്കുന്നത് അത് കോടതിയിലേക്ക് എത്തിയാൽ പോലും ഇത് ഇപ്പോൾ തിരുവല്ലയിലെ കാര്യത്തിൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പരാതിയൊന്നുമില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് സ്വന്തം മകൾ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കിണ കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ട നിലയിൽ കിണറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ട് പോലും അതായത് വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇല്ലാതെ കിണറ്റിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതശരീരം കണ്ടെത്തിയിട്ട് പോലും ദിവ്യ ജോണിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയിട്ട് പോലും മാതാപിതാക്കൾക്ക് പരാതിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തോ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അത് കേസ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പലതരത്തിൽ പല രീതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പ്രദേശവാസികളും അതുപോലെ ചില മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളും ഒക്കെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിലും ഇതിപ്പോൾ ചിത്രങ്ങൾ വളരെ മോശമായ ചിത്രങ്ങൾ ഇത് വൈറലാവും ആ രീതി വൈറലായി കഴിഞ്ഞു വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ രീതിയിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇതിപ്പോൾ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ പോലും തന്നെ ഇത് കോടതിയിലെത്തുമ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയായ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തോടെ പരസ്പര ഉഭയകക്ഷി സമ്മതത്തോടെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനോ എന്തിനും ഏതിനുമുള്ള നിയമം ഉണ്ടുതാനും പക്ഷേ ആ സഭാവിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഈ പുരോഹിതർ മറന്നുപോകുന്നു പലപ്പോഴും എന്നാണ് ഇത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇത് വലിയ വിവാദമായിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഇതിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസങ്ങൾ പുലർത്തുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രമാത്രം മാധ്യമങ്ങൾ കൊട്ടിഘോഷിക്കുമായിരുന്നു എന്നൊരു കാര്യം കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യ
ഇതിപ്പോൾ ഫാം ഫാദർ ജെയിംസ് മംഗലശ്ശേരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഇടവകയിലെ പ്രവർത്തനവും മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല ഇതിനു മുൻപ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഇവരുടെ ആ ഒരു നിസ്വാർത്ഥമായ പ്രണയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ചിത്രം പുറത്തു വന്നതായിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ എന്തായാലും സഭാവിശ്വാസികളും സഭയിലെ മതമേലധ്യക്ഷന്മാരും ഇത്തരത്തിൽ പോപ്പ് പോലും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കാര്യമായി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുരോഹിതന്മാരുടെ ആ ഒരു ചെയ്തികളൊക്കെ തന്നെ ഒരിക്കലും സഹിക്കാവുന്നതിനപ്പുറമായിരിക്കുന്നു അത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൃത്യമായ നിയമ സംവിധാനം സഭയ്ക്ക് ഉണ്ടാകണം കൃത്യമായ അച്ചടക്കം സഭ പാലിക്കണം എന്നൊക്കെ പോപ്പ് പോലും മാർപ്പാപ്പ പോലും പല കൂടി പറഞ്ഞതാണ് എന്നിട്ടും അതൊന്നും കേൾക്കാതെ ഇത്തരത്തിൽ സ്വർഗീയ വിരുന്നുകളും ഇത്തരത്തിൽ ലീലാവിലാസങ്ങളുമായി ഈ പുരോഹിതർ അഴിഞ്ഞാടുന്ന കാഴ്ചകൾ ആണിപ്പോൾ ഈ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഈ പുരോഹിതൻ അഴിഞ്ഞാടുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്നത് വളരെ ഖേദകരം തന്നെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എത്ര എത്രയോ എത്രയോ ആളുകളിലേക്ക് ഇതൊക്കെ എത്തിയിരിക്കാം എത്രയോ പേർ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കാം വളരെ സങ്കടകരം തന്നെ എന്തായാലും ഇത് ഇത്തരം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതൊരു സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനമായി മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഒരു ദേവാലയത്തിൻ്റെ അധിപതിയായി നിന്നുകൊണ്ട് ആ വിശ്വാസങ്ങളെയൊക്കെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതർ തന്നെ ഈ രീതിയിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ വളരെ കഷ്ടം തന്നെ അത് സഭാവിശ്വാസികൾക്കും നാണക്കേടാണ് സഭയ്ക്കും നാണക്കേടാണ് ആ സഭയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും കേരളത്തിന് തന്നെ പൊതുവെ നാണക്കേടാണ് കേരളത്തിലെ മതപുരോഹിതർ ഈ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നത് എന്തായാലും സഭ മുൻകൈ എടുത്ത് സഭയും അധികാരികളുമൊക്കെ സർക്കാരും നിയമ സംവിധാനങ്ങളുമൊക്കെ മുൻകൈ എടുത്ത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇനി ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്